എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിലിയണ്ട ഒരുപാട് നിലിയണ്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടൽപ്പം പണം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടി നല്ല ഒരു കച്ചവടം കിട്ടി രണ്ട് നില വീട് കിട്ടിയപ്പോ തന്റെ അയൽവാസികളെയും തന്റെ പെറ്റ തള്ളയപ്പോലും മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ സുറഫുൽ ഹൽഖു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് മഹാനായ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കിയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പഴയ കാലം ഞാനൊന്ന് ഓർത്തുപോയി മിസബേ അറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരായിരുന്നു മിസബ്രതി അള്ളാഹു വന്നറിയുവോ ഏറ്റവും വലിയ കൂടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു മിസ്വബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു പടച്ചവനെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ മിസ്വബ് നടന്നിരുന്നത് മിസ്വബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കുതിരയുടെ മുകളിലിരുന്ന് വരുന്നത് കാടാ മക്കയിലെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ റോഡിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കൽ തേക്കുന്ന സുഖം തെമ്പിന്റെ ഒരിക്കലും തേക്കൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഒരു സുഖം തന്തേക്കൂ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു മിസബ് മിസബ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവസാനം മിസബ് പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ ഉമ്മാന വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു വാപ്പയ്ക്ക് പോലും ഉമ്മയ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു മിസബിന്റെ വീട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു വല്ലാതെ ദേഷ്യമുള്ള പെണ്ണാട് അവസാനം ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ പോയി പറയുമ്പോ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ തല്ലിച്ചതക്കുകയാട് മിസ്വബുധങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുകയാ പട്ടിയിടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ ഒരിക്കൽ മിസ്വബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ് പടച്ചവരെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാട് മിസ്വബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ് ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്നു മിസ്വബേ നീ പോയാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല മിസ്വബേ മിസ്വബ്രതി അള്ളാഹു താലാർ ഉമ്മ പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ല മിസബേ ഉമ്മ ഓദിക്കുകയാ മിസബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്നറിയവോ മിസബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്നറിയവോ മിസബേ ഉമ്മയോട് മിസബുധങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ എനിക്ക് എത്ര കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്ന മിസഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റെതാ മിസഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നമ്മുടെതാണ് മിസഭേ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയാൽ നിനക്കെന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഡൻ സൂരുകയാട് തന്റെ കമീ സൂരുകയാട് കമീ സൂര്യട്ട് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഉമ്മ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമ്മ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താവുമ്മ ഈ മിസബിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പടച്ചവനെയാ വേണ്ടത് എനിക്കെന്റെ റപ്പിനെയാ വേണ്ടത് 
മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ എന്തിനാ പ്രവാചകനെ കരഞ്ഞതെന്നറിയവോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്ത് കീറിയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്തിനാ മിസ്സഭയെ നടക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ ഓരോ സ്ഥലം കീറിയിട്ട് തച്ചു വെക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാരം ഉപ്പയുടേതായിരുന്നു മദീന മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു വാപ്പ പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയാലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണം ധരിക്കാനാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ അവസാന മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല സഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹാടി വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാടി ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ജനാസയാട് അള്ളാന്റെ ചോദിക്കുന്ന സഹാബ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ എന്തേ കഫം പുതിയാത്തതെന്തേ കഫം പുതിയാ തുണി തികയും നില്ലൊരു ബിയേ തല മറയ്ക്കുമ്പോ കാല് വെളിവാവുകയാ കാല് മറയ്ക്കുമ്പോ തല വെളിവാവുകയാട് മക്കയുടെ പകുതിയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മിസ്സപ്രതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ കഫം തുണി പോലും മയ്യത്ത് പുതിയാറില്ല അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതി സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതി സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പുതിയുകയാട് കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബ ആ കാണുന്ന പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് വാ സഹാബ പടച്ചവരെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാട് അവസാനമാ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാട് ആ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ കാലിൽ കെട്ടിപ്പച്ചിരുന്ന കെട്ടങ്ങഴിയുകയാട് പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ എല്ലാരും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടിരൂപം നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാട് കബറിനകത്ത് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്ന സഹാബത്തിരോട് അവിടുന്ന് പറയുന്ന സഹാബ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതാത് നഗരിലെ മക്കളെ മരിക്കുമ്പ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുവോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പ എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകണം മോനെ സ്വർഗം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ ശരീരവും എല്ലാ പടച്ചറബിന് കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണ്ടേ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ കടിയുണ്ട് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കടിയോ മരണവേദന സഹിക്കാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും 
കഴിയുവോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ ഒരുപാട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ചവളാണെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാ പ്രസവ വേദന എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് അത് അനുഭവിച്ചല്ല ഒരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഈ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണ് പ്രസവത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരണവേദന എത്ര വേദനയാവും ഈ അനുഭവിച്ച നീ എന്തേ നന്നാകാത്തത് ഈ അനുഭവിച്ച പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ നീ എന്തേ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അതപ്പതിക്കാരുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദന അറിയാതെ മരിക്കണ്ട് പൊന്നുമോരേ വിട പറയാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മാത്തി നിൽക്കുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ നബിദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമല്ല എടാ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവന് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാണ് നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങള് വഫാത്തായ ദിവസമെന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലും ായെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനാരാ ഞാനാരാ ഞാനും പള്ളിക്കുടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തയോട് നന്നാകേണ്ട മാസമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ റബിയില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുബലിഹിസല്ലവാദങ്ങള് അതാ മസ്ജിദിൻ നബിയിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ക് വിളിച്ചു ബിലാലിതങ്ങൾ വാങ്ക് വിളിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സുബഹി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ആയിഷ എന്റെ ജനലിട്ടിരിക്കുന്ന കത്തനൊന്നു മാറ്റായിഷാ മാറ്റുകയാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുബി നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് അവസാന മത്തഹയാത്തിലിരുന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ആയിഷ കറ്റൻ തിരിച്ചിടാഹുലാർഗ കറ്റം പിടിച്ചിട്ടു നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വീടിനകത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് രണ്ടുപേര് റസൂൽ അള്ളാന്റെ വീടിനകത്തിരിക്കുകയാ പ്രവാചകന് പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടിയിട്ട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് രോഗം കുറവായിരുന്നു അവസാനം പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടി അള്ളാന്റെ റസൂല് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പനി പിടിച്ചിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുകയാ രണ്ടുപേരും വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാ വീടിന്റെ കപാടത്തില് ആരോ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമേ വാതിൽ തുറക്കുവോ വാതിൽ തുറക്കുവോ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് ഫാത്തിമാബി പ്രതികല്ലാഹു താലാർഗ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് രോഗം കൂടുതലാ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സംസാരിക്കാ കടിയില്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാ കടിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ പറയുകയാട് പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കടിയുമ്പോ വീണ്ടും വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം രണ്ടാമതും വാതിൽ തുറക്കാ പറയുമ്പോ ഫാത്തിമാഹു താലാർഗ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരിക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീടും മൂന്നാമതും വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബോധം വന്നു 
അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ സലാം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് പറയുന്ന ബുപ്പോ ഇന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ഉപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുകയാട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന വാതിൽ തുറക്കും വീടിന്റെ കപാടം തുറക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമ അത് അസിറായിലാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്ന് അസുറായിലിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഫാത്തിമ ബീബി പോലും പേടിച്ചു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദാദിന്റെ മജനും സദ്ദാദിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാണ് ചെവികൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലെ കാട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര ഭക്തത്ത് കലയാക്കിയവരുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്തോത് എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ അസുറായിൽ കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അസുറായി എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാടോ എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ അസുറായിൽ പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരവിയെ ഒന്ന് രോഗ സന്ദർശനം നടത്താൻ രണ്ട് അങ്ങ് അനുവാദം തന്ന റൂഹ് പിടിക്കാമെന്നത് ആരവിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അസുറായി എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ ഒന്ന് കാണണം അസുറായി അസുറായി അലിഖ് സലാ പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാ പറയുമ്പോ ജിബിരീൽ അലിഖ് സലാ ഇറങ്ങി വരികയാട് ജിബിരീൽ അലിഖ് സലാ ഇറങ്ങി വരികയാട് ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോഴും കരഞ്ഞപ്പോഴും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജിബിരീൽ എന്നെ എന്തേ യാത്രയാക്കാൻ വരാത്തത് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അവസാനം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാത്തത് എന്തേ ജിബിരീല് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയെ ഈ കാഴ്ച കാണാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അസുറായിലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീല് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ ജിബിരീല് എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാരാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ അത് രാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ ജിബിരീൽ അലിഹിസലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ചല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ ആ റസൂലല്ലോ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തെന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പങ്ങാട് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്താല് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും നബിയെ 
തൊണ്ട കുഴിയിൽ റൂഹത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്താലും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അസുറായില് റൂഹ് പിടിക്കാ തുടങ്ങുകയാ അസുറായില് റൂഹ് പിടിക്കാ തുടങ്ങുകയാ പ്രവാചകന് വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും അറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാ അതാ ഐസബീബ് അതികല്ലാഹു തേലാർഗ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തെ കോടി വരികയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചാടി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിടത്തട്ട് തന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെക്കുകയാ പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസുറോയി ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരോട് മലക്കുൽ മൗത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ എത്രയോ പേരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ എത്രയോ പ്രഭാതകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോ പോലെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഇന്നെന്റെ കൈവിറയ്ക്കുന്നു നബിയേ ഇതിനെക്കാലും പതുക്കെ റൂഹ് പിടിക്കാ ഇതിനെക്കാലും പതുക്കെ റൂഹ് പിടിക്കാ എനിക്കറിയില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ട് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈശ വെള്ളത്തിനകത്ത് തുണിമുക്കിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുഖം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിത്തലം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെരുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഐസ ബീവിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഐസ ഇന്നലിൽ മൗത്തില ഇന്നലിൽ മൗത്തില ഐശ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിശ തയ്യാറെടുക്കണേ ആയിശ ചെയ്യണേ ആയിശ ആയിഷ ബി വിരതികല്ലാഹു തയാലാറുകയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ആയിഷ പടച്ചവനെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചാരിയിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം പൊന്നുമോള് ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നിട്ട് ഒൻപത് ഭാര്യമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിസയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന വഫാതാകുന്നത് അന്ന് ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതാകുമ്പോ ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയാട് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഐ സഹാബീവിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലൊരു മിസ്വാക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് പല്ല് തേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം പെങ്ങള് ഐ സാബി വിരതികല്ലാകു തേലാർക 
ആമിസ്വാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ പ്രവാചകന് പല്ലത് കാ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ ചരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് പല്ലത് കാ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കരയുകയാ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാക്ക് തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പല്ലുകൊണ്ട് ചവയ്ക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് ചാരി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ ആയിഷാ ബീവി പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാ പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്തു റൂഹു പിടിച്ച് റൂഹു പിടിച്ച് അരയുടെ ഭാഗത്തെത്തി പെങ്ങൾ ആ സമയത്താട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വളർത്തു മകനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വളർത്തു മകനുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ആ സമയം ആയിഷാ ബീവി പറയുകയോ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും അള്ളാഹുവേ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും ചരിക്കും കൈയുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് തന്റെ വളർത്തു മകനോട് കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കാണിക്കുകയാ മോനേ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നു ആ ചൈ പൊന്നു മോനേ അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക മരണവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല പോരെ യുപ്പാന് വേണ്ടിയൊന്നു ആ ചെയ്യോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല വാലിന്റെ സദസ്സിലാടോ പോകുന്ന വഴിയിലാടോ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്താടോ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചാടോ എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴായാല് വസുറായില് വരുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കലഞ്ഞെങ്കില് നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോനേ അതുകൊണ്ട് പതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്റെ വാതു നിർത്തുകയാട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് വാഴ്ന്നു നിർത്തുകയാ ആരെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അവന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മോനെ മരണവേദന വല്ലാത്ത വേദനയാ അതുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറെടുക്കണ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് പറഞ്ഞുകുമാറട്ടെ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടാൻ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിർത്താൻ സമയമായ ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി ഏഹ് നിർത്താൻ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി പത്തരയ്ക്ക് നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കൂടി ഷാ അല്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതല്ലേ എന്തായാലും വന്ന് എന്തായാലും നിന്നു ഇപ്പൊ കൂടിയാലും കുറച്ചും കൂടിയാലും എന്ത് കുറഞ്ഞാലും എന്ത് ഏ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇരിക്കൂ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈപൊക്കിക്ക് കയ്യില് കാപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പൊക്കാത്ത ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഷാ അല്ല അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരണ സമയത്ത് മരണവേദന കുറച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ആരുടെ നീളത്തിൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കണം റോഡിലോട്ട് നോക്കണേ എന്തിനാ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഉറക്കപ്പറ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മരണവേദന കുറച്ചു കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറയുന്നവർക്ക് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ പോരാ ഫുട്ബോൾ കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോടി കയറി എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കാരൻ നല്ലവനെ വിളിക്കാറിയാ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി പോകുമ്പോ വിളിക്കാൻ ഭയങ്കര ശബ്ദ ഭയങ്കര ശബ്ദം നല്ല കാര്യത്തിന് പുറക നല്ല കാര്യത്തിന് പുറകോട്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മരിച്ച പേടിയൊന്നുമില്ല ഈ വാല് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങ് പോയാ പോകും രണ്ട് രണ്ടേ കാല് വയസ്സുള്ള എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കൂല അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എന്തേ കാരണം എന്തേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രസിഡന്റിന് എന്നെക്കാലും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാ പ്രസിഡന്റിന് എന്നെക്കാലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലെങ്കിലും മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ച പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അള്ള സ്വർഗത്തി കയറ്റി വിടും ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എന്നെക്കാലും മുപ്പത് കൊല്ലം എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ടവര് അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പോണേലേ നല്ലത് അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പോണേലേ നല്ലത് ഇവിടെ കടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇവിടെ കടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഈ സദസീരിന് ചിരിക്കണം നീ ചിന്തിക്കും നിന്റെ മോൻ മരിച്ച അത് വാ ചെയ്യോ നിനക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ നീ മരിച്ച നിന്റെ മോന്ത് വാ ചെയ്യോ ഇല്ല മനിച്ച ഇല്ല മനിച്ച ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ മകനൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാലം എന്ന് ചിന്തിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട അത് വാ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ വെറൊന്നും കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ മരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റുമോ ഏ ഒരാളുടെ മരണം എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന ദിവസമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മരണം എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നിങ്ങളെന്തപ്പ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഒന്ന് കുലുക്ക് തലയെങ്കിലും ഒന്ന് കുലുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ഉണ്ടോ എന്താ വഴി നമ്മുടെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ വഴിയുണ്ടെന്ന് നബീഗിന റസൂലാഹി നബീഗിന റസൂലാഹി നിങ്ങളൊക്കെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് നബീഗിന റസൂലാഹി അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ വഴി പറഞ്ഞരട്ടെ വഴി പറഞ്ഞരട്ടെ കേൾക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കൈ പൊക്കിക്കെ ഞാൻ പല സദസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മോനെ പള്ളിക്കുഴി പോകാൻ സമയമായോ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് നിന്റെ കൊട്ടാരം കളഞ്ഞിട്ട് മണ്ണറയിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായോ എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ടെന്ന് നബീഗിൻ റസൂലാഹി നബീഗിൻ റസൂലാഹി കാപ്പി കൊടുപ്പ് തീർന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങ വയല് തീരുന്നവർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്ക ഏഹ് ആ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നടക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹൗദുൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് ജമാത്തിന്റെ വകയാ നാട്ടുകാരുടെ വക പിരിവിന്റെ സമയത്ത് കാണണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം എത്തിയോ എന്നറിയാൻ മൂന്ന് വഴി ഒന്ന് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നിന്റെ തലയിലും താടിയിലും നോക്കുക നിന്റെ തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്ങാനും ഒരു വെളുത്തത് കണ്ട തയ്യാറെടുത്തോ എന്ന് നബിഗിൻ റസൂലാഹി തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെളുത്തത് കണ്ട പോകാൻ സമയം അടുത്തു എന്ന് നബിഗിൻ റസൂലാഹി
തൈറോയിഡ് ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ അനിത്യമായിട്ടുള്ള ചോറുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ് വാരി തിന്ന ഇത് മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് നബീഗൻ അറസൂറുള്ളാഹി മൂന്ന് മൂന്ന് പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും കുനിയാനും സുജൂതിയാനൊന്നും വയ്യ ജോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത വേദന തലനിരിച്ച് നടന്നവൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് കൂന് വന്നു തുടങ്ങി തൊലി ചുളുങ്ങി തുടങ്ങി ഇത് മരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് നബീഗൻ അറസൂറുള്ളാഹി നബീഗന റസൂറുള്ളാഹി മൂന്നടയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നന്നാകു അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കണ് സിറാജ് ഉസ്താദെ ഇത് മൂന്ന് എനിക്കില്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്നടയാളം എനിക്കില്ല എടാ മരണത്തിന് ചിലപ്പോ ഇത് മൂന്നും വേണ്ട ഒറ്റ അടിക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ ഈ മൂന്നടയാളം നീ കാത്തിരിക്കണ്ട ഈ മൂന്നടയാളം വന്നിട്ടേ മരിക്കൂ എന്നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കവറടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അധികം ചിരിക്കുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുമ്പോ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിൽ നോക്കണം ഒരുപാട് ചിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുമ്പോ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിൽ നോക്കണം അതിന്റെ ബാറ് നിന്റെ കാലിന്റെ തൊലിയോട് എത്ര അടുത്ത് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ മരണം നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മഹാനായി നബിഗിൻ അറസൂറുകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ചെയ്യൂല്ലേ ചെയ്യൂല്ലേ സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന് സ്കരിക്കണോ എന്നല്ല മേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അത് മേടിക്കണ്ട രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം ഇൻഷാ അല്ല ചെയ്തൂടെ ഉറക്കെ പറ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പെങ്ങളെ മരണവേദന നിനക്ക് കുറച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹുലിബസ്ലമാത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു തരിക ചാരത്ത് <laughs> പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദ്ദാദിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പേരില് മുടങ്ങാതെ പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാളെ സമയമുണ്ടാകുമോ നൂറുമായിരവും പറയണമെന്ന് ഞാ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പാതിരാത്രി നീ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തമാശക്കാകട്ടെ കാര്യമാകട്ടെ കളിയാക്കിയാകട്ടെ ഒതുപുള്ളപ്പെടാകട്ടെ ശുദ്ധിയുള്ളാപ്പളാകട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ാകട്ടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാകട്ടെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന സമയത്താകട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും പത്ത് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൻ്റെ നബിയെ അവന്റെ റൂഹ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ
അങ്ങയുടെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് സ്വരാത്ത് പറയുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചതുപോലെ എണ്ണക്കകത്ത് നിന്ന് നൂല് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനവരുടെ റൂഹ് പിടിക്കും നബിയെ ചെറുപ്പക്കാരാ തീരുമാനിക്ക് പൊന്നുമോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയിൽ അവല് നമ്മളോട് വിട പറയുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സുരക പൂങ്കാപനത്തിലിരുന്നിട്ട് പുസ്താദേ ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തോളം മരിക്കുന്ന കാലത്തോട് എനിക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാ കടിയില്ല എനിക്ക് മരണവേദന താങ്ങാൻ കടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ വഫാതായതുപോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതായതുപോലെ അള്ളാഹുബെ പ്രവാചകന്മാര് ആദന്റെ ബിയം നൂഹിനബിയം മോസാരബിയം ഈസാരബിയം ദാബൂദ് നബിയം യാക്കൂബ് നബിയം യൂസുഫ് നബിയം യൂനുസ് നബിയം സുലൈമാരബിയം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാര് വഫാതായതുപോലെ എനിക്കും മരിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും പത്തു സലാത്ത് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ അവസാനം നന്നാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ഇന്നലെ എനിക്കൊരു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇന്നലെ ആ സദസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് അവര് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി സ്വരാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ആ സദസ്സിൽ എന്റെ ദ്വായും പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി സ്വലാത്ത് അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കോടികളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മരണം നന്നാകുമെന്ന് നബിഗുനാ റസൂലുല്ലാഹിനാ റസൂലുല്ലാഹി ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തൂടെ നീയത്തിയുന്നവർ കൈവക്ക് പത്ത് സ്വലാത്ത് പത്ത് സ്വലാത്ത് കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു കബൂലാക്കു മാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്ന് വാഴ്തുകടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് വാഴ്തുകടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഭക്ഷണം കടിച്ചു ഭാര്യയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ കിടക്കുകയാ ഭാര്യയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ നീ കിടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്താണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി ുംണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് എന്തിനാ പെണ്ണ് പേടിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേദന സഹിക്കുന്നില്ലേ നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളി നടത്തുന്ന റാത്തീബ് അതിനോട് അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാട് സംഘാടകരെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുവോ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുവോ ഈ കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പതിവലവാ പറയുന്നത് കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന പതിവലവാ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഖറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ താലിന്റെ കാലിന്റെ തള്ളവിരൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കടന്ന് കരയുമ്പോ ബക്കറ്റില് പൈസ ഇടുന്ന ഉപ്പാ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ മറക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മറക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇട്ടോ പൊന്നുപോര് ഉള്ളതിൽ നല്ലത് പടച്ചവന്റെ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്ക് പൊന്നുപോര് പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാട് ഇന്നല്ലീന ിൽ ഓരോ രൂപ സതക്ക ഇട്ടവര് കയ്യിലുള്ളതിൽ പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവര് ജക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കരന്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അസുറായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലാത്തോ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ കടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് എന്തിനാ കടന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ലേ നിനക്ക് മരണവേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നോക്കടാ നോക്കടാ നീ കൊടുത്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം ഇതാ പൊന്നുമോനെ ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണടാ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം ലഘും ജന്നാത്തിനു തജിരി മിനു തഹത്തി പാലരിപികളും തേനരിപികളും എടുക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ സ്വർഗം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് നീ കൊതിച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഇതാണടാ നോക്കടാ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണോ പൊന്നുമോര് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരണവേദന അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ പെങ്ങള് നിനക്ക് അറിയ പൊന്നുമോള് എത്ര വേദ പറഞ്ഞാലും സിറാജിനാ വേദന അറിയില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രസവ വേദന അറിയൂ ആ അറിഞ്ഞ നിന്നോട് പറയുകയാ ഇതിനെക്കാളും പത്തിരട്ടി വേദനയുള്ള മരണവേദന നിനക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമോള് പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമോള് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാ സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ സ്വർഗം കണ്ട് മരണവേദന അറിയോതെ മരണപ്പെടുമെന്ന് നബിയുന റസൂല അള്ളാഹു സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വേറെ പിരിവോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല പിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഉള്ളതിൽ ഒരു നല്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒറ്റ പ്രതിഫലം ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഇട്ടവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ബക്കറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു രൂപയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇട്ടവന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹദ്ദാദ് പള്ളിയുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കബറിനകത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാപ്പത്തി ഒന്ന് കോലത്തിൽ പട്ടികയുടെ കോലത്തിൽ പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ കഴിതയുടെ രൂപത്തിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉഹതുമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവൻ പിന്താരത്ത് കൊടികുത്തി വെച്ച് വരുന്നവൻ പട്ടിയുടെയും കഴിതയുടെയും രൂപത്തിൽ വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ഹദ്ദാദ് നഗറിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുബേ ഈ സദസ്സിൽ സതക്ക കൊടുത്തവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയൂ ഈ സദസ്സില് സതക്ക കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ പറയുകയാട് 
ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് അള്ളാഹു പടലാഹുബിന്റെ പടച്ചവന്റെ സുർഗ അള്ളാഹുബിന്റെ മഷറയുണ്ടല്ലോ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചവന്റെ കോടതിയുടെ മുകളിലൂടെ അതാ പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് പറന്ന് 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 എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ പോയിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഹാസിനുൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മലക്കുണ്ടല്ലോ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തോട് ആ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ അള്ളാഹുബെ ആ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാട് നിങ്ങളാരാട് അല്ലു സിറാബ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിറാത്തെന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ പറവകളെ പോലെ പറന്നു വരുന്നല്ലോ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണമെന്താ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണമെന്താ അള്ളാഹുബിന്റെ സ്വർഗ പൂങ്കാവരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ചവരെ മരണവേദന കുറച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സതക്കയെങ്കിലും കൊടുത്ത അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലച്ചോറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്ത് കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വായിലൂടെ നുരയും പതയും വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തലയിലെ രോമങ്ങൾ മുഴുവനും നരച്ചു പോകുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദന എന്ന് പറയുന്ന പ്രസവം അന്നത്തെ ദിവസമെങ്ങാണ് ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന വേദന പോലും അറിയില്ല ആയിഷ എന്നല്ലാന്റെ കുറു ആ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആ പറഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടല്ലോ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാ ചൂണ വണ്ടോസ വണ്ടിയോ മായി വരും ൂലാതങ്ങു ചെന്നാൽ കോളാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിത്താകുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തില് പറവകളെ പോലെ പറക്കുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ പറവകളെ പോലെ പറക്കുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് വഴുതു നിർത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് വഴുതു നിർത്തുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറു ആ പറയുകയാട് എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കളെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സെട്ടിക്കാർ കാരടക്കാരായ അഷറഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങളുടെ ഏഴ് മക്കളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ ഏഴ് മക്കളെയും അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിച്ചത് നബിയല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റുക്കിയാ ബീവിയുടെ ജനാസയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ബദറിന്റെ രണാഗണത്തിലെ യുദ്ധം കടിന്നിട്ട് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലെ യുദ്ധം കടിന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്ത് വിജയിച്ച സന്തോഷത്തോട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവേ ഉസ്മാനിതങ്ങളും ബദറിൽ പങ്കെടുത്തു 
കൊണ്ടെടുത്തില്ല കാരണം തന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് രോഗമായത് കാരണം ഉസ്മാന് തങ്ങളോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബദറിന്റെ രണാകടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന മസുദിന്റെ അപവയിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കേറുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും നബിയേ ജന്മത്തിൽ ബക്കയിലേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോ രബിയേ വിജയിച്ച സന്തോഷത്തോടെ കയറി വന്ന പ്രഭാതകർ വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങി ഓടുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ച വാർത്ത കരിഞ്ഞില്ല തന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ച വാർത്ത കരിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹ് റസൂര് ജന്മത്തിൽ ിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ജനാസ കബറിനകത്തെടുത്ത് വെച്ച് പലകകളെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പിടിമണ്ണ് വാരിയിടുകയാസൂലിനൊന്ന് കാണാ പോലെ കിടുന്നില്ല തന്റെ പൊന്നുമാണ് അവസാനമായൊന്ന് കാണാ പോലും റസൂൽ ആര് കിടുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴ് മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലും മണ്ണ് വാരിയിട്ട അതുപോലെ ഒരു വേദന റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അഹങ്കരിക്കല്ലേ പെണ്ണേ അഹങ്കരിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ റബ്ബിയിൽ നമ്മളോട് വിട പറയുമ്പോ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ റൂഹത്തുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് ചലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചെവി കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവസാനമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം മറക്കല്ലേ പൊന്നുമോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോടൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടാ പോയത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ ഫുട്ബോളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് സുബഹിക്ക് വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന് നിന്റെ വീടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വുപ്പ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ രോഗം പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് പോലെ സുബഹിക്കെടുതേറ്റ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ വീടിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ കാണാ തയ്യാറെടുത്തോ ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുവേ മകരിബിന്റെ സഭയത്ത് ഏറ്റവും അഫുതലായ സഭയം സ്വീകരിക്കുന്ന സഭയം അള്ളാഹുവേ സീരിയലിന്റെ പെണ്ടിലിനും ചന്ദനവടയും പരസ്പരവും ശ്രീധരവും കറുത്തമുത്തു പ്രണയവും കണ്ട് മതിമറന്ന് ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണേ ഭർത്താവിനെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കടത്തിയിട്ട് അള്ള നിന്നെ നെഞ്ചു പൊട്ടി കരയിപ്പിക്കും പെണ്ണ് അഹങ്കരിക്കല്ലേ പൊന്നുമോരെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോ പൊന്നുമോരെ റപ്പിനോട് കളിക്കല്ലേ റപ്പിനോട് നീ അഹങ്കാരം കാണിക്കല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് പിരിയുകയോ അള്ളാന മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാ നിനക്ക് രോഗം വന്നാ വേദനിക്കില്ല പക്ഷേ നിന്റെ പൊന്നുമോനെന്തെങ്കിലും വന്നാ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുവോ പണം കൂടിയപ്പോ വലിയ വീട് കിട്ടിയപ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന പെണ്ണ് 
പണമയച്ചു തരുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവിന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നിന്റെ അഹങ്കാരം എവിടെ പോകുമടി ആ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് സീരിയലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരഞ്ഞതിന്റെ പത്തിരട്ടി അള്ളാഹു നിന്നെ കരയിപ്പിക്കും പെണ്ണ് റബിയില്ലവലു വന്നിട്ട് പോലും നന്നാകാത്തവളാ അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് പതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് പൊന്നുമോനെ മറക്കല്ലേ പൊന്നുമോനെ മറക്കല്ലേ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അള്ളാഹുബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാപ്പ രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് പാതിരാത്രി ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരാ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് പടച്ചവരെ ശ്വാസം മുട്ട് കാരണം എഴുന്നേറ്റ് ചാരിയിരുന്ന ഉറങ്ങ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി വിട്ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ മക്കൾ പോലും ഒപ്പിടാതെ മാറി നിന്നപ്പോ എല്ലാ പേപ്പറിലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ചാരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടും ആ ചെയ്യണമല്ലോ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എടപ്പാടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിക്കകത്ത് നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോന മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് റബ്ബേ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് വാപ്പ കരയുന്നതിനെക്കാലും ശബ്ദത്തില് നാല് വയസ്സുകാരൻ കരയുകയാ നിസ്കരിക്കാ കഴിയുന്നില്ല കൈയടിച്ചിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയുന്നല്ലോ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ൊണ്ട് പറയുന്ന പുസ്തക വിഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം മക്കളില്ലായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പതിനൊന്ന് കൊല്ലമല്ലാരോട് കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്തിട്ട് റബ്ബനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാ പുസ്തക റബ്ബനിക്ക് തന്ന പൊന്നുമോന ഡോക്ടർ പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒരാഴ്ച കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കൂ എന്റെ പൊന്നുമോന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഒരാഴ്ച അവന് ക്യാൻസർ ആവുസ്താതെ അവന്റെ രക്തത്തില് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു സ്ഥാതെ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു പോകാ ഇവന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റൂമിനകത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പള്ളിക്കകത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നാല് വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരം മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാപ്പതു ചെയ്യുന്നു അല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനമാ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു പുസ്താദെ എന്റെ പൊന്നുമോ കിടന്ന് കരയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദൊന്ന് മരിക്കാ ദ്വാ ചെയ്യോ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കിട്ടാം ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അല്ല എനിക്ക് തന്ന എന്റെ പൊന്നുമോ മരിക്കാ ദ്വാ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ആ പൊന്നുമോനെ വന്ന് നോക്കി ലാഹുവേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ സിനാരയാ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മക മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ലാ മരിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യാ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല മരിക്കാൻ ദ്വാ ചെയ്യാ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വക്കത്ത് പോലും ഞാൻ കലയാക്കിയിട്ടില്ല ഒറ്റ വക്കത്ത് പോലും കലയാക്കിയ ഓർമ്മ എനിക്കില്ല ഉസ്താദ് അല്ല എന്തേ അല്ല എന്തേ അവസാനം എന്നോട് പറയുന്ന റബ്ബിന് എന്നെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പണം കൂടുമ്പോ നാലുപേര് കൂടെ കൂടുമ്പോ സർവതം നിന്റെ കാൽക്കീടിനാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ നടക്കുമ്പോ എടാ നിനക്കെന്തെങ്കിലും വന്നാ സഹിക്കും നിന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ ഒരു പനി വന്നാ പറ്റുവോ എടാ ഈ കാണുന്ന ഹദ്ദാദ് പള്ളിയുടെ പുറകിൽ നിന്റെ മോന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്ന മോന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ കരയാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കു പെണ്ണേ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കല്ലേ നന്നായിക്കോ ആ പൊന്നുമോ മരിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ 
കുടുംബത്തിന് നീ ശമ കൊടുക്കണേള്ള ആ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ മരിപ്പിച്ചട്ടാഹു നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലക്ഷദ്വീപിൽ വാഴ്ന്ന് പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥാതന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു വേ എന്നോട് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദ് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പറഞ്ഞെനിക്ക് അള്ളാഹു ഒൻപത് മക്കളെ തന്നു ഉസ്താദ് എനിക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒമ്പത് മക്കളെ തന്നു ഒമ്പത് പേരും മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദ് ഒൻപത് മക്കളും മരിച്ചു അത് പറയുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഒമ്പത് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഒൻപതെണ്ണവും മരിച്ചു ഉസ്താദ് ഒമ്പത് മക്കളും മരിച്ചപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏ എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏത് പള്ളിയിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നു ഉസ്താദ് എന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യലാട് ഒമ്പത് മക്കളും മരിച്ചു പോയ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് റൂമിനകെ തടച്ചിട്ടട്ടാ വഴുതിന് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അവസാനം പറയുന്ന ഉസ്താദേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാനൊന്നു ആ ചെയ്യുവോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാനൊന്നു ആ ചെയ്യുവോ പൊന്നു മോനെ ഇതൊന്നും വിദൂരമല്ല ഇത് നിനക്കും തരാൻ അള്ളാന് കഴിവുണ്ട് പൊന്നു മോനെ അതാത് പള്ളിയിൽ ജുമാ കടിഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ മുന്നിൽ തോർത്ത് പിരിച്ചട്ട് യാചിക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോ പത്തി രൂപയുടെ നൂറ്റെടുത്ത് ചുരുട്ടിയിട്ടവന്റെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പണക്കാരാ നിന്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ അള്ളാന് കഴിവുണ്ട് നിന്നി നൊന്തു പ്രസവിച്ച നിന്റെ രക്തത്തിൽ പറന്ന മക്കള് എന്റെ ഉപ്പാന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല എന്തെങ്കിലും തരടേ എന്ന് ഹദാത് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്താ റബ്ബിന് കഴിവുണ്ട് മറക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് റബിയിന്റെ രാത്രിയാ റബിയിന്റെ രാത്രിയാ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞോ അർഹമുറുഹിമായ അല്ലോ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളില് മണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട ഗതി കേട് ഞങ്ങക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ ഈ സദസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹു കപൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ നമുക്ക് ചെയ്ത് പിരിയാം